ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ராக ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனல் ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறமா உங்கள் எல்லாரையும் நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலியமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி குவாரண்டைன் லாக்டவுன் காரணமாக நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் முடங்கி கிடக்கும் இந்த நேரத்தை பயனுள்ளதை பயன்படுத்துகிறதுக்கு புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு நம்மளோட நேரத்தை செலவிடலாம் நான் வந்து இந்த கேமரா பேசிக்ஸில் இருந்து கேமராவோட அடிப்படையிலேருந்து அடுத்தடுத்து நிறைய சீரீஸாக வீடியோ பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சேனலில் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்குறதுனா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிருங்க ஓகே இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் கேமராவோட பாகங்கள் என்னென்ன அது எப்படி செயல்படுதுன்னு பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபியை முழுமையாக நம்ம கற்றுக்கணும்னா கேமராவோட அடிப்படை பாகங்கள் என்னென்ன அது எப்படி செயல்படுதுன்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கேமராவில் மேஜராக ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேமரா எடுத்துக்கிறோம் இந்த கேமராவை பொறுத்தளவு வந்து கேமரா பாடின்றது மெயின் பார்ட் தென் லென்ஸ்ன்றது ஒரு பார்ட் இந்த ஒவ்வொரு விதத்துக்குள்ளேயும் இன்னும் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்ஸ்குள்ளே நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது கேமரா பாடிக்குள்ளேயும் சின்ன சின்னதாக தான் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன இருக்குதுன்னு அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் லென்ஸோட இன்னர் பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லென்ஸை என்ன மாதிரி டைப்ஸாக பிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ஜூம் டைப் ஆஃப் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து ப்ரைம் டைப் ஆஃப் லென்சஸ் ஓகே மேஜராக வந்து ப்ரைம் லென்சஸ் தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருந்தது அதுக்கடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது வந்து ஜூம் லென்சஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது ஜூம் லென்ஸ் இந்த சென்ஸ் உங்களால் ஃபோக்கல் லென்த்தை மாற்றிக்க முடியும் அதாவது ஒய்டாக வரணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஒய்டாக வந்துக்கலாம் இல்லை டெலிஃபோட்டிக்காக போகணுனாலும் உங்களால் ஜூம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணுற மல்டி பர்பஸ் ஃபோக்கல் லென்த் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஜூம் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிங்கிள் ஃபோக்கல் லென்த் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த மாதிரி லென்சஸ் வந்து ப்ரைம் லென்சஸ் சொல்லுவாங்க பேசிக்கலாக வந்து ப்ரைம் லென்சஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் நல்ல இமேஜஸாகவும் கொடுக்கும் ஓகே கேமராவோட லென்ஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த லென்ஸோட டாப்பில் இருக்க எலமெண்ட் இருக்குல்ல இந்த பார்ட் இதை வந்து லென்ஸ் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லென்ஸ் ஹுட் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஆப்போசிட்லேருந்து சம் லைட் வரும்போது நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இது வந்து கிளியராக தெரியாது அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம லைட் அப்படி மறைச்சி வச்சு பார்க்கத்தோன்னா இமேஜ் முன்னாடி இருக்க வியூ வந்து நமக்கு கிளியராக தெரியும் அந்த மாதிரி லென்ஸ்க்கு உள்ளே வர லைட் தேவையில்லாமல் சைட்லேருந்து தேவையில்லாத லைட் வந்து இதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ளேர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த லென்ஸ் விட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தென் லென்ஸோட ஃப்ரண்டில் இருக்கிற லென்ஸ் கேப் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணாதப்ப இதை ஸ்க்ராச் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த லென்ஸ் கேப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தென் லென்ஸோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டிங் போட்டு இருக்கும் ஓகே இந்த கனெக்டிங் போட் வந்து லென்ஸையும் கேமராவையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இந்த கனெக்ஷனுக்காக இந்த வந்து கனெக்டிங் போட் வந்து யூஸ் ஆகுது இதுக்கடுத்து லென்ஸில் மேஜராக ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் லென்ஸ்குள்ளே வந்து நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு லைட்டை வ வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லென்ஸோட சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பச்சர் ரிங் இருக்கும் இந்த அப்பச்சர் ரிங் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் உள்ளே வரணும்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக இதில் என்ன ஒரு பாட்டு இருக்கும்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மோட்டார்னு இருக்கும் அது வந்து எல்லா லென்சஸ்லேயும் இருக்காது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஒர்க் ஆகிற எல்லா லென்சஸ்லேயும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மோட்டார் இன்பில்டாக இருக்கும் ஓகே கேமரா பாடியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் கேமரா பாடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட் என்ட்ர் ஆகிற இடத்துல மொதல் இருக்கிறது வந்து ஒரு மிரர் இருக்கும் அந்த மிரர் என்ன பண்ணணும்னா வியூ ஃபைண்டரில் ஆப்டிக்கலாக நம்ம வந்து அங்கே என்ன சீன் நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக யூஸ் ஆகும் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே வந்து மிரர்லெஸ் அந்த ரீசலர் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போய் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தா நம்ம ஒரு சின்ன ஒர்க் ஃப்ளோ மாதிரி பார்த்துடலாம் அதாவது லைட் வந்து லென்ஸ் வழியாக என்ட்ர் ஆகுது லென்ஸ் வழியாக என்ட் ஆகும்போது மொதல் வந்து அப்பச்சர்ன்ற விஷயத்தை பார்க்குது அப்பச்சர் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் வரணுன்றதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேமரா பாடியில் என்ட்ர் ஆகும்போது வந்து மிரர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து
ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஒரு கிளிக் பண்ணுறோம்ல அந்த கிளிக் பண்ணும்போது மேஜராக ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் அந்த சவுண்ட் என்னென்னா மிரர் அப் அண்ட் வந்து ஷட்டர் ஓப்பன் இந்த ரெண்டு சவுண்டு தான் கேட்கும் ஸோ ஷட்டர் ஓப்பன்றது வந்து நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீடுன்ற விஷயத்து மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் செட்டிங்ஸில் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடுன்ற மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடு வைக்கிறோம்னா ஒன் செகண்டுக்கு அது ஓப்பன் ஆகி அப்படி க்ளோஸ் ஆகும் யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷட்டர் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணுறோம்னா மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் ஓப்பன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகிரும் இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம இமேஜ் சென்சார்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த இமேஜ் சென்சார் என்ன பண்ணுன்னா கேமராவில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நம்மக்கிட்ட எடுக்கிற ஃப்ரேமில் இருக்கிற லைட் ஒரு லைட் வந்து உள்ளே இன்ட்ராகுதில்ல அந்த அனலாகை வந்து டிஜிட்டல் இமேஜ் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வேலையை தான் இது இமேஜ் சென்சார் பண்ணுது இது வந்து மேடப் ஆஃப் ஸ்மால் பிக்சல்ஸ் இதில் சின்ன சின்ன பிக்சல்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த பிக்சல்ஸ் பொறுத்து அதோடய குவாலிட்டி வேரி ஆகும் அதே மாதிரி இமே அந்த இமேஜ் சென்சாரோட சைஸை பொறுத்தும் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டி மாறும் இது பேசிக்காக எந்த மாதிரி இருக்கிறோம் மைக்ரோ ஃபோட்டர்ஸ் ஒன் இன்ச் சென்சார்ஸ்னு அவைலபிள் இருக்கும் ஏபிசி சென்சார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃப்ரேம் மீடியம் ஃபார்மெட் இந்த மாதிரி இமேஜ் சென்சார்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிடைக்குது இமேஜ் சென்சர்க்குலேருந்து அடுத்த கனெக்ஷன் எங்கே போகும்னா இமேஜ் ப்ராசஸருக்கு போகும் ஏற்கனவே அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் இமேஜ் சென்சாரில் நடந்துச்சு அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸை வந்து அடுத்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இமேஜ் ப்ராசஸருக்குள்ளே போகிறோம் இமேஜ் ப்ராசஸரில் என்ன வேலை நடக்கணும்னா நம்ம ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒரு சில செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர் கண்ட்ரோலில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் சேச்சுரேஷன் ஷார்ட்னஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேலன்ஸ் இவ்வளோ வேல்யூ வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்போம் இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இமேஜ் ப்ராசஸர் மூலிமா ப்ராசஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மெமரி கார்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் மெமரி கார்டில் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட பஃபர் ஸ்டோரேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பஃபர் ஸ்டோரேஜ் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக இமேஜஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து மெமரி கார்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஸ்டோ சுச்சுவேஷன் வந்து டெம்பரரி அந்த பஃபர் ஸ்டோரேஜில் வச்சுருந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களோட மெமரி கார்டில் ரைட் பண்ணும் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பஃபர் வந்து கிளியர் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி தான் இமேஜ் ப்ராசஸர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஒன் மோர் பெயின் திங் என்னன்னா இந்த இமேஜ் ப்ராசஸர் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்கள் கேமராவும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலில் எந்த அளவுக்கு டக்குனு கேமராவில் இருக்க மெமரி கார்டில் ஸ்டேவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கடுத்து வந்து கேமரா ஃப்ரீ ஆகிடலாம் ஸோ இந்த வேலை திரும்ப ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கேமரா ஸ்லோவாக பஃபர் ஆகும் ஹேங் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ இமேஜ் ப்ராசஸர் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் கேமராவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயங்களும் பார்த்துட்டோம் இப்போ கேமராவுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் இன்ச் அது த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ச் அந்த ரேஞ்சில் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இது எதுக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மூணு முக்கியமான விஷயங்களுக்காக யூஸ் ஆகுது முதல் வந்து என்னென்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போதுன்றதை வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் வழியாக பார்த்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் ஃப்ரேமிங் பண்ணுறதுக்காக கம்போசிஷன் பண்ணுறதுக்காக சம்டைம்ஸ் நம்ம லைவ் வியூவில் போய்ட்டு கூட கம்போசிஷன் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ எப்படி வந்திருக்குன்றது பார்க்குறதுக்காகவும் இந்த ஸ்க்ரீன் யூஸ் ஆகுது ஸோ மூணு விஷயங்களுக்காக இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து நமக்கு டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சு சார் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்மளால் டச் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் வந்து செட்டிங்ஸுமே அவங்களால் அந்த டச் ஸ்க்ரீன் மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கடுத்து கேமராவில் மெயினான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கேமராஸில் இன்பில்டாகவே ஃப்ளாஷ் இருக்கும் இப்போ வர நிறைய கேமராஸில் இன்பில்ட் ஃப்ளாஷஸ் வரதில்ல ப்ரொஃபஷனல் கேமராவில் வரதில்ல இந்த ஃப்ளாஷஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுனா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப இரிட்டாக இருக்கின்ற சுச்சுவேஷனில் இந்த ஃப்ளாஷஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கொஞ்சம் பெட்டர் இமேஜஸ் எடுத்துக்கிற முடியும் தென் இன்கேஸ் நம்மளால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஃப்ளாஷ் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹார்ட் ஷூன்ற விஷயம் இருக்கும் இந்த ஹார்ட் ஷூன்ற விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷஸை மாட்டிக்க முடியும் இதுக்கு ஹார்ட் ஷூன் ஏன் பேர் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது மூலியாக எலக்ட்ரிக் வோல்டேஜ் பாஸ் ஆகி உங்க ஃப்ளாஷில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் சிக்னல்ஸ் மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ட் ஷூன்
இந்த பார்ட்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாக கேமராவாக நம்ம எந்தளவுக்கு பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த பேசிக்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிற போது அதை வந்து இன்னும் நம்ம பெட்டராகவே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கேமராவோட அடிப்படை பாகங்கள் என்னென்ன அது எப்படி செயல்படுதுன்னு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இதை பற்றி விரிவான விளக்கங்களை வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு செய்யுங்க இதில் ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அதை நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே திருத்திக்கிறோம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வ